എസ് എസ് എൽ സി ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ പേപ്പറിലും ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ഷേപ്പും കഥയും മാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എജ് ഓഫ് എ റിവർ ഒരു റിവറിന് അറ്റം നോക്കുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എലിവേഷൻ അറുപത് ഡിഗ്രി എലിവേഷൻ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ആ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറിന്റെ രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കും മക്കളെ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകിലേക്ക് പോകും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പത്ത് മീറ്റർ ആവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇയാൾക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും 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 ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വരാം അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വരാം അപ്പൊ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഷെയർ ബട്ടൺ നീക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷെയർ ബട്ടൺ നിൽക്കുക അയച്ചു കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ടോപ്പിക് വേണമെന്ന് സോ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് സിക്സ് മാർക്സ് ഉറപ്പാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹിയർ അ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എജ് ഓഫ് എ റിവർ സീസ് എ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ അറ്റ് എലിവേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ലക്ഷ്യ ബാച്ചിലുള്ളവർ അത് കാണാം ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താഴത്തെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാന് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നര മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളൊരു ഡോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ അയാൾ ഒരു ഡോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഡോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരയ്ക്കണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റിവറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എഡ്ജ് ഓഫ് എ റിവർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു റിവർ ആക്കാം സിമ്പിൾ അതിന് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഞാൻ റിവർ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ റിവർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെത്തിട്ട് ഒരു മരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയായിരുന്നു എത്ര ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എത്ര ആംഗിൾ നോക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ ഇതാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഓക്കെ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ട്രീ കണ്ടു അപ്പൊ ട്രീ ഇവിടെ ഒരു മരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റെപ്പിംഗ് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങോട്ടാണോ പുറകെ ഇങ്ങോട്ടാണോ സി അങ്ങോട്ട് റിവറാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂൺ വാക്ക് ചെയ്ത് മൂൺ വാക്ക് ചെയ്ത് മൂൺ വാക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ അത് എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്നെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇരുപത് മീറ്റർ ഞാൻ എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹി സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ ആ സെയിം ട്രീ നോക്കി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എലിവേഷൻ ഇപ്പം എന്താണ് ആ നോക്കിയേ സി എലിവേഷൻ കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി പക്ഷെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര തല അത്ര പൊങ്ങിയിട്ടല്ല കുറച്ച് താഴേക്ക അപ്പം സെയിം മരം നോക്കുകയാണ് സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊങ്ങുന്ന നോക്കി അത് എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി ഡ്രോ റഫ് ഫിഗർ റഫ് ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു മരമുണ്ട് റിവർ ഉണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടി വരച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അല്ല ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഡ്രോ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചു ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒന്നൊന്നര മാർക്ക് കിട്ടി
ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രീ ട്രീ കിട്ടി ഇനി ട്രീ കിട്ടി മരം കിട്ടി ബ്ലാ ബ്ലി ബ്ലൂ ബ്ലൂ കിട്ടി ഇതാ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ സമാധാനം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം മരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ അടിച്ച ഇതാണ് ട്രിക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ മറക്കരുത് സെലക്ട് ഗോ മക്കളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഡയഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ കളർഫുൾ ഡയഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ലൈനിലെ മൊത്തം ആംഗിൾ നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് കിട്ടിയല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പം അവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്തിനാ കാണിച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഏത് ട്രയാങ്കിൾ തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവരും ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തോ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പോയി ബാക്കി ഇത്ര വരിക ബാക്കി നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് എന്നത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം എത്ര വരിക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിളിക്കും ഐസോസിലീസ് അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണം രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആ ഈ തേർട്ടി ഈ തേർട്ടി ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആ അതാണ് ഐസോസിലീസ് ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ട്വിസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ നാളെ ഈ സൈഡും ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ നാളെ ഈ സൈഡ് സെയിം ആക്കാറ് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് അവിടെയും തേർട്ടി ആണ് അത് എഴുതി വെച്ചോ ഓക്കെ ഇത് ഐസോസിലി സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെയും ഇരുപത് ഇവിടെ ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സിമ്പിളായി ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി വരയ്ക്കുക കാരണം ട്രീ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നാട്ടിൽ നേരെ വളരുള്ളൂ ഓക്കെ ട്വന്റി മീറ്റർ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വായിക്കാണ് തൽക്കാലം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റഫ് വർക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തീർന്നു ഇത് ട്രീ ഇത് റിവർ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇരുപത് മീറ്റർ ആ കഴിഞ്ഞ മക്കളെ ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിളാ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഉള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്താണ് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചത് ഫൈൻഡ് ദ ബിഗ്ത് ഓഫ് ദ റിവർ റിവറിൻ്റെ രീതിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ചിലപ്പം ട്രീൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും സിമ്പിൾ സി മക്കളെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് റിവർ ഓക്കെ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീ ആൻഡ് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആരാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡാഷും ഈ ഡാഷും ഫില്ല് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ടു തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് ആണുള്ള വൺ ടുവിനെ പകുതിയാക്കിയ വണ്ണം ട്വൻറ്റീനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാ ടെൻ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോ അത് തന്നെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി ഓക്കെ ആ കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വന്നു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നോക്കാം ബോയ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ കനാൽ കനാലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഈ പ്രാവശ്യം പത്ത് മീറ്റർ പുറകിലേക്ക് പോയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ വീതി അഞ്ച് മീറ്റർ ട്രീൻ്റെ വീതി ട്രീൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ദ ബോയ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടോൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഡയഗ്രാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ താഴേക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ അപ്പം ത്രീൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹൈറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നാല് മാർക്ക് കിട്ടി അതേ സാധനം ടേം ടു എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇല്ല റിവറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് പത്തിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ബോയ് പിന്നെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ റിവർ ആറ് മീറ്റർ ആവും അതിൻ്റെ പകുതി ഇനി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നു കേട്ടോ ഇത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അറുപതും മുപ്പതും മാത്രമല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഈ സോസ് അല്ലേ സാമ പാർശ്വ അപ്പം ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇത് എട്ട് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും എട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇനി എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എട്ട് മീറ്ററും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതേ സാധനം തിരിച്ച് ആ ഡയഗ്രാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഡയഗ്രാം കിട്ടി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി ഡി ആൻഡ് എ സി സെയിം ഡയഗ്രാം തിരിച്ച് വെച്ച് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഇതേ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്ത് വീഡിയോ വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 